ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബയോ ട്യൂട്ട യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ എൻ സി ആർ ടി ബയോ ക്ലാസ്സസ് ആണ് സോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വൺ ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് സുവോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ദ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ വാട്ട് ഇസ് ലിവിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കവർ ആയത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണണം സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇന്നത്തെ പോർഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ഉണ്ടായ കാരണമൊക്കെ ഇൻട്രോയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഇൻട്രോക്ക് എവിടെയോ പോയി ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം ഞാൻ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് മിസ്സായിരുന്ന ക്ലാസ്സൊക്കെ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ എൻ സി ആർ ടിയുടെ ഒരുവിധം എല്ലാ ക്ലാസ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ അതൊക്കെ ഹിന്ദിയിലാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസാണ് കൂടുതലും കാണാറില്ല അപ്പം ഞാനത് കണ്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്തായാലും ഇങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യണം കാരണം എന്നെ പോലെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മലയാളത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിരിക്കും അത് കാരണമാണ് ഞാനിത് തുടങ്ങാൻ കാരണം യൂട്യൂബിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കാണാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് കാണാം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട് സോ എനിക്ക് തുടർന്നും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് പോർഷനിലേക്ക് പോകും ഈ ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ഞാൻ സ്ട്രിക്ട്ലി എൻ സി ആർ ടി മാത്രമേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എൻ സി ആർ ടിയിൽ വേറെ നോട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എൻ സി ആർ ടിയിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി സോ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഒരുപാട് 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 സ്പീഷീസ് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണ്ണീറ്റിട്ട് പോ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുരുവിനെ കാണും ഒരു കാക്കേനെ കാണും കണ്ണാടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ കാണും ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് സ്പീഷീസിനെ കണ്ടു ഇതുപോലെ ചെറിയ 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 മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മുതൽ വലിയ വലിയ ഓർഗാനിസംസ് വരെ ഒരുപാട് സ്പീഷീസ് ഇപ്പം തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കുറേ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് ആർ നോൺ ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് റേസ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ഇത്രയും സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും ഉള്ളത് അതായത് പതിനേഴ് ലക്ഷം ടു പതിനെട്ട് ലക്ഷം സ്പീഷീസ് പതിനെട്ട് ലക്ഷം സ്പീഷീസേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം അത്രയല്ല റിയലി ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്യൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിപ്പോൾ നീറ്റിനായാലും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് എക്സാമിനായാലും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് പഠിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും സ്പീഷീസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ഒരു വ്യക്തത കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളും വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്കൂളിൽ അലഞ്ഞ് നടക്കുമായിരിക്കില്ലല്ലോ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ഓരോ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും എട്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഓരോ ക്ലാസ് യു പി ഹൈസ്കൂൾ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രോപ്പറായി ഒരു ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓരോരോ കാറ്റഗറി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു സ്കൂൾ നടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് സ്പീഷീസ്
അപ്പോൾ ഈസിലി ഒബ്സേർവായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസിൽ ഇപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ പ്ലാൻറ്റ് ആനിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആനിമലിനെ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഹ്യൂമണും ഹ്യൂമണിനെ എടുത്താലും പൂച്ചനെ എടുത്താലും പട്ടീനെ എടുത്താലും ഇതൊക്കെ ആനിമലാണ് പക്ഷെ നമ്മളും പൂച്ചയും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട് അവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും പൂച്ചേനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിലിടും നമ്മൾ വേറെ കാറ്റഗറിയിലിടും അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും കാറ്റഗറി രൂപപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിലെ ഓരോ കാറ്റഗറിനെയും നമ്മൾ ടാക്സ ടാക്സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക ടാക്സോണിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ടാക്സ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് ടാക്സോണമിയിലേക്കാണ് ടാക്സോണമി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ കാണുക അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യുക അതിന് നെയിം കൊടുക്കുക ഈ എല്ലാ പ്രോസസ്സും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ടാക്സോണമി എന്ന് വിളിക്കുക ഈ ടാക്സോണമി ഒക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആനിമലിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒരു വ്യക്തത ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ടാക്സോണമി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബേസ്ഡ് ഓൺ ഒബ്സേർവബിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടാക്സ ദിസ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് കോൾഡ് ടാക്സോണമി ടാക്സോണമി എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ ക്ലാ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോമൻ ക്ലേസർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന കാരണം നമുക്ക് ഈ ടേംസൊക്കെ നോമൻ ക്ലേസർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡെപ്തിൽ അറിയാം അറിയണം പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ ടാക്സോണമിയിൽ ടാക്സോണമിയിൽ ഈ സ്റ്റെപ്സ് ഓർഡറിൽ തന്നെ പല പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ടാക്സോണമിയുടെ ഓർഡർ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ അതിന് പേരിടും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ടാക്സോണമിയുടെ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ആസ് പെർ എൻ സി ആർ ടി ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കണം ഇതാണ് ടാക്സോണമി ഇപ്പം ഞാൻ ടാക്സോണമി എന്താണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോരോ ടാക്സ ആയിട്ട് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം ഓരോ ടാക്സ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊക്കെ ഓരോരോ പ്രത്യേക ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാണാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കാം സോ ടാക്സോണമി എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടാക്സോണമിയിലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സ് അല്ല അതിൽ ഇത്രയും ഒരു ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി വെച്ച് നമ്മൾ പല ടാക്സസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഓർഗാനിസത്തിനെ അപ്പോൾ ആ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കിയാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹയറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് പിന്നെ ആ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് പൊങ്ങി പോകുന്ന ഒരു ഓർഡർ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹയറാർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ടാക്സോൺ നേരത്തെ ഞാൻ ടാക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ ഓരോ കാറ്റഗറിനെയും ടാക്സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക എൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ടാക്സ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഈ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കിയിലെ ബേസിക് ടേം ഏറ്റവും ചെറിയ ടേം സ്പീഷീസ് ആണ് ഈ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടാക്സ ഒരു ടാക്സോൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ജീനസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജീനസും ഒരു ടാക്സോൺ ആണ് അതായത് ഈ ഹയറാർക്കിയിലെ ഓരോ സിംഗിൾ കാറ്റഗറിനെയും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ടാക്സോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ ഈ ഹയറാർക്കിയിലെ ഏറ്റവും ലോയസ്റ്റ് ടാക്സോൺ ആണ് സ്പീഷീസ് സ്പീഷീസിൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണ് ജീനസ് ജീനസിൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റാണ് ഫാമിലി ഫാമിലിയുടെ അഗ്രിഗേറ്റാണ് ഓർഡർ അഗ്രിഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീനസ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീനസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടാവ
ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് നന്നായി പഠിക്കണം സ്പീഷീസ് ജീനസ് ഫാമിലി ഓർഡർ ക്ലാസ് ഫയലം കിങ്ഡം ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ മോളിലേക്ക് ആരോ ഇട്ടിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ താഴത്തേക്കാണ് ആരോ ഇട്ടത് ഇതിങ്ങനെ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടിട്ട് സ്പീഷീസ് വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഇനി ഈ സ്പീഷീസ് എന്താ ജീനസ് എന്താ എന്നുള്ളൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് നമുക്കത് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കിയിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ആയ സ്പീഷീസ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സിമിലാരിറ്റീസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഇതാണ് സ്പീഷീസ് ഒരു സ്പീഷീസിലെ ഓർഗാനിസംസ് തമ്മിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനും ഞാനൊരു ഹ്യൂമൺ ആണ് എൻ്റെ ചേച്ചി ഒരു ഹ്യൂമൺ ആണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഇപ്പോൾ ചേച്ചിയല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഒരു ഹ്യൂമൺ ആണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ബേസിക് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റേച്ചർ വോക്കിൻ്റെ വോക്കിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റേച്ചർ ഡി എൻ എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സിമിലർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള നമ്മൾ ഒറ്റ സ്പീഷീസായി അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ അത് നമ്മൾ പഠിക്കും നമ്മളുടെ സ്പീഷീസ് നെയിം സാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് സാപ്പിയൻസ് സോ ഇതാണ് നമുക്ക് സ്പീഷീസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ടെക്സ്റ്റിൽ വേറെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് സോളാനും ട്യൂബറോസും അതായത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ മാൻസിഫറ ഇന്തിക്ക മാ മാവ് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റിലെ പാരഗ്രാഫ് എന്തായാലും വായിക്കണം സ്പീഷീസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ സിമിലാരിറ്റീസ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് സ്പീഷീസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതാണ് ടാക്സോണമിക് ഹൈറാക്കിയിലെ ഏറ്റവും ബേസിക് ടാക്സോൺ അടുത്ത ടാക്സോണമിക് കാറ്റഗറി ജീനസ് ആണ് ജെനറ ആർട്ട് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസ് ജെനറ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനസിൻ്റെ പ്ലൂറലാണ് ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് സ്പീഷീസിൻ്റെ അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ജീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അടുത്ത ടാക്സോൺ സ്പീഷീസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഹയർ ടാക്സോൺ ആണ് ജീനസ് ജീനസിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പാന്തറ ലിയോ ലയണും പാന്തറ ടൈഗ്രസ് ടൈഗറും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലയണും ടൈഗറും രണ്ട് സ്പീഷീസാണ് പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ വീണ്ടും ഒരുപാട് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും ഒരു ജീനസിലാണ് ഉള്ളത് പാന്തറ ലെപ്പേഡും ഉണ്ട് ലെപ്പേഡ് കൂടിയുണ്ട് പാന്തറ പാർഡസ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രിഞ്ചോളും പൊട്ടേറ്റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രിഞ്ചോളും പൊട്ടേറ്റോ രണ്ട് സ്പീഷീസാണ് പക്ഷെ ബ്രിഞ്ചോളും പൊട്ടേറ്റോനും തമ്മിൽ വേറെ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉള്ള കാരണം അവർ ഒരു ജീനസിലാണ് ഉള്ളത് സൊളാനം സൊളാനം ജീനസിലെ രണ്ട് സ്പീഷീസാണ് ബ്രിഞ്ചോളും പൊട്ടേറ്റോ സോ ജീനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസിൻ്റെ അഗ്രിഗേ നമ്മൾ അടുത്ത ടാക്സോണമി കാറ്റഗറി ഫാമിലിയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാമിലി ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിലേറ്റഡ് ജെനീറ ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീനസുകളുടെ ഒരു അഗ്രിഗേറ്റാണ് ഫാമിലി നമ്മൾ ഇവിടെ സുവോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കണമെങ്കിലും ഇത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും ആനിമൽസിൻ്റെയും ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിലേക്ക് ഒരു പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സും വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സും ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താ വെജിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ബോട്ടണിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഫാമിലിയിലേക്ക് പ്ലാന്റിനെ അസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് സൊളാനം പെറ്റൂണിയ ഡറ്റൂറ സൊളാനം പെറ്റൂണിയ ഡറ്റൂറ ഇതൊക്കെ വേറെ വേറെ ജീനസുകളാണ് ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ് സൊളാനേസിയ ഇതിൻ്റെ ആനിമൽസിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും ആനിമൽസിൻ്
So closely related genus in the aggregate and family. The taxonomic category and order. Order is an assemblage of families which exhibit a few similar characters. Two families, two mono families, are similar characters. We call a group of families. We call order. Now, the family is a similarity of the genus. We call a group of genus. We call a family. We call a family. We call a similarity. We call a family. We call a order. Now, in our text, we call a order. We call a order. Convalvesia and Solanaceae are two plant families. Convalvesiae and Convalvesiae. That terms are difficult to do. The 10th card is just a plus one. We are familiar with that. Convalvesiae and Solanaceae are two families. Include the order of Polymonials. Let's learn this. The animal is an order. In our text, the order is Carnivora. Carnivore ini, Felidem, Canidem, ane include awan itu. Awan itu, kita tekstil lah example ane. Baikkan. Adat taxonomic category ane, class. Apo class ini lalat related orders. Related orders ini deh aggregate ane, class. Nama kita tekstil lah example. Primate ane warna ni order. Primate ane warna ni order lah ane. Nama kita human beings, gibbon, gorilla. Ini tu include aye order ane, primate. This primate is an order of carnivore. We have learned the order of carnivore. It is not a family or a canid. This is an order of carnivore. Primate is an order of class. Mammalia. In Mammalia, there are two orders in this class. This is a class. Related orders in the aggregate. Class. The next taxonomy category is Phylum. Now, aggregate of Aggregates of classes. Similar right like character illa. Kortsa class galda aggregate hai rikim. Phylum. Animals in the case le phylum aana. Plants in the case le division aana. Adana namal nartha hierarchy chart eithi plum. Kingdom, phylum or division eithi nartha. Plants ille similar classes gudi kainya. Adi division aao. Animals ille similar classes gudi kainya. Adi phylum aao. Ippo, or phylum tinu ur example bari anagi. Phylum, codator. Phylum codator itu lalai lepo animals codator itu lala, semua animals codator itu warna vertebral kolam lala, semua animals, pina birds, ibu kau ke vertebral kolam ni, aduk ke orang file itu lana include orang ni. File itu ni guru saya, kita visi dah ibu beri kita korai file ni kita beri kita chapter lana biology, zoology lala adat chapter, so kita file itu ni guru saya guru dulu lama beri kita adat taxonomy kategori aye, kingdom mana? Taxonomic hierarchy lay to highest taxon. Kingdom adat chapter, the biological classification tu warna chapter le, amala five kingdom classification ane beri kaya mohon nade. Amala NCERT text le five kingdom classification ane amala beri kena nade. Adik aye niatam classification ane nade terende. Pasai ipa anjir kingdom sana, amala text wise amala beri kena nade. I anjir kingdoms ane warai nade similar phylums, similar phylums, selain i similar divisions kudi ter. Anda adalah satu grup pan, kingdom. Apa kingdom? Ini kingdom yang kita kaji, taxonomi hierarki ini adalah topik kita. Ini adalah asalnya satu box. Nale, nale organisme sendiri. Kita taxonomi hierarki ini berada. Orang taxonomi ini adalah satu taxonomi hierarki. Kita taxonomi hierarki 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 Diversity in living world ini ada asal ni kian. Diversity in living world ni leh, ini ni leh manusia wata karya ni leh, ni leh comment dia na. Ini ni leh class leh, ni leh improvements berita ni leh, ni leh adum comment dia na. So please share, like and subscribe. Adat part binomial nomenclature udah na adat dua sam uploadin. So until then stay tuned to my channel, like, share and subscribe. Pina valuable comments and dia leh arikan. Thank you.